mwaka juzi 2017 Septemba tulikuwa na mkutano wa majaji e, chama cha majaji na mahakimu wa jumuiya ya madola mkutano ulifanyika hapa Dar es Salaam sasa walikuja majaji majaji wakuu kutoka nchi mbalimbali mbali. sasa wakati mkutano ule unaendelea balozi wa Uingereza aliona huko umuhimu wa mahakama ya Uingereza kukutana na majaji na mahakimu wa Tanzania na kuangalia kama kuna maeneo ambayo tunaweza kujenga ushirikiano. Sasa kuanzia wakati ule ndio mipango ikaanza kufanywa e, chini ya mfuko wao wenzetu wana mfuko mmoja ambao unatoa mafunzo kwa mahakama na majaji unaitwa Slim Foundation. Sasa ule mfuko umewawezesha majaji kutoka Uingereza ambao huo wanatoa elimu ya sheria waweze kuja hapa katika mkutano huu. Na kabla ya mkutano huu walikuja kutoa mafunzo kwa majaji na mahakimu wa Tanzania namna ya kuandika hukumu, uandishi wa hukumu na vile vile namna ya kutoa hukumu haraka na vile vile waliwafundisha baadhi ya mahakimu na majaji kuwa wakufunzi ambao watatoa mafunzo kwa majaji na mahakimu siku za baadaye. Kwa hiyo tuna mipango mingi ambayo tunafanya nao kazi. Sasa wamekuja kwa hizi siku mbili ili kubadilishana mawazo katika maeneo mbalimbali. Mbali. Kwa mfano leo saizi jioni tulikuwa tunazungumzia kuhusu ni namna gani ya mahakama kuendesha kesi ambazo zina mvuto mkubwa katika jamii. E, na vile vile tume, wametoa mifano kwamba wao huwa wanawasaidia waandishi wa habari badala ya kuacha waandishi wa habari wa wa tafsiri zile hukumu wao huwa wakati anasoma hukumu vile vile anatayarisha muhtasari wa ile kesi ambayo ina public interest sasa ule muhtasari unawasaidia waandishi wa habari watoe tafsiri sahihi ya kile kilichoamuliwa badala ya kuachia waanze kuhangaika kutafuta hukumu na kutoa tafsiri yao wenyewe na kesho tutazungumzia masuala namna ya kuendesha kesi katika zama hizi za science na teknolojia ni namna gani majaji waendeshe hizo kesi kwa kifupi ni ushirikiano baina ya nchi yetu mahakama yetu na mahakama ya Uingereza kwa hiyo unakuta wengi wao ni majaji wa staafu wao baada ya kustaafu kutoka kufanya kazi ya ujaji wameingia katika kazi ya ukufunzi wa majaji na sisi tunaamini jaji akielimishwa na jaji mwenzake anakuwa na uraisi wa kukubali yale mafunzo kwamba jaji anafundishika. Ndiyo, itabidi tubadilike sisi majaji huenda kesi ambazo tunadhani zina mvuto e, tuanze na sisi kutoa press summary ya ile hukumu. E, kesi inasomwa anaweza kusomwa kila mmoja wenu anaondoka na electronic version e, na kala electronic na hard copy kwa lugha ya Kiswahili lugha nyepesi ili muweze kufikisha message huko kwa wananchi kwa sababu tukitoa hukumu ambazo zieleweki maana yake hata zile mafunzo ambayo yanatokana na hukumu hayataeleweka uh, mahakama ya Tanzania imekuwa kwa maboresho na inaendelea kuwa uh, na uwezo mkubwa wa, wa kuwa na ushahidi wa kushughulika na kesi za aina zote na kwa mifumo ya kizamani na mifumo mipya uh, kwa hiyo kukutana na na wataalamu na majaji kutoka Uingereza uh, hili ni kongamano huria ambaro kama mlivyoona uh, wanaelezea wanavyotenda kazi kule na baadaye uh, majaji Tanzania wanaongelea wanavyofanya kazi kwa hiyo kila mmoja mada ile ile anaongelea ile best practice halafu anaona ma, kila mmoja anachukua maeneo yapi ya kuboresha eh, kwa hiyo kama ambavyo uh, mheshimiwa jaji mkuu alieleza tayari kuna ni mambo mengi yanaendelea kwa wakati mmoja kuna mafunzo yanaendelea na mpaka sasa eh, majaji na mahakimu 45 katika kipindi cha Disemba mpaka sasa wameshahudhuria mafunzo na bado mwaka huu wa fedha tena inaendelea na bado kuna mafunzo ya aina nyingine kwenye maeneo mbalimbali mbali, na yenyewe yataendelea kutolewa isije kaonekana kwamba labda ni haya tu na kingine mahakama ya Tanzania hatu si tu kwamba tunafaa kazi na labda na, na nchi moja kama hivi. E, mjue tunafaa kazi na nchi zote na kuangalia mifumo mingine yote na ili kuona tunakuwaje na mfumo wetu, tunaboreshaje mfumo wetu zaidi. Sababu lengo letu ni kuwa na mahakama bora 
eh, ambayo ina kiwango cha kuweza kumhudumia mtu yeyote. Tukijua kwamba nchi yetu imeingia kwenye uwekezaji mkubwa, idadi ya wageni imeongezeka, hata ukija kwenye mahakama zetu kuna kuna mashauri yanafunguliwa na makampuni ya kigeni na yanafunguliwa na wasio wa Tanzania. Fikiria itakapokuwa nchi ya viwanda na viwanda vimeshamiri. Kwa hiyo moja wapo ya mahakama ya Tanzania na kuwa na kiwango kinachokubalika kote duniani.